Good morning guys, Teacher A here and welcome to Guru Pinoy sa America. So for today, ang pag-aaralin natin ay quadratic equations. So ano ba ang quadratic equations? Kapag sinabing quadratic equations, ito yung tinatawag natin second degree equation. Second degree kasi ang highest exponent sa given ay 2. Kaya siya second degree equation. Now, yung basic or yung standard form ng quadratic equation ay ax squared plus bx plus c equals 0 na kung saan yung a, b, c ay any real number. At yung a ay hindi siya dapat equal sa 0. Bakit? Kasi kung 0 si a natin, i-plug in natin, 0 x squared plus b x plus c equals 0. Kapag 0 si a, kapag minultiply natin tong dalawa na to, maka-cancel out na siya kasi yung sagot ay 0. Anong matitira? b x plus c na lang, wherein yung highest exponent ng natira ay 1. At kapag 1 ang highest exponent, ang tawag doon ay linear equation. Hindi na siya quadratic equation. So, dapat ang A, B, C ay any real number wherein yung A ay hindi equal sa 0. Now, dito sa standard form natin na A, X squared plus B, X plus C equal 0, ang A, X squared natin, Ito ang tinatawag natin quadratic term. Bakit? Kasi, siya yung term natin na may 2 as the highest exponent. Itong bx natin, ito naman ang tinatawag natin linear term. Bakit? Linear kasi ang highest exponent ay 1. Ang exponent na x dito ay 1. Hindi lang siya sinusulat. Now, yung C rito, wala siyang variable, wala siyang letter. So, ito na tawag na constant. So, ibig sabihin, number lang talaga siya. Okay? So, ulitin natin, yung may x squared, yun yung ating quadratic term, yung bx ang ating linear term, at ang C ang ating constant. Now, let's have examples. I-check natin kung ang given ay quadratic or not. Na kung quadratic siya, i-check natin ano ba ang kanyang quadratic term, ano ang kanyang linear term, at ano ang kanyang constant term. Example number 1. Halimbawa, meron tayong 5x squared minus 6x plus 4 is equal to 0. So, kung mapapansin nyo, wala na tayong terms na pwedeng pagsamasamahin nasa standard form na siya. So, ang gagawin na lang natin ay i-identify natin kung ano ang kanyang quadratic term, ang kanyang linear term, at ang kanyang constant term. So, quadratic term, yun yung my squared. So, we have 5x squared. Ano naman ang kanyang linear term? Yun ay yung my x lang na walang exponent. So, negative 6x. At ano naman ang kanyang constant term? Constant term, number lang na walang x. So, yun ay 4. So, ganun lang siya kasimple. Example number 2. Paano naman kung ang given natin ay ganito? Um, 2x squared minus 3x plus 8 equals 6x plus 1. So, kung mapapansin nyo, wala sa standard form yung given. So, ang gagawin natin ay simplify natin by combining similar terms. Pagsamasamahin yung pare-pareho. So, lahat to dapat nasa left side at ang matitira lang sa kanan ng equal sign ay 0. So, ganun muna ang gawin natin. Lahat, dalin natin siya sa left side. So, 2x squared minus 3x plus 8. Si 6x, patalunin natin siya sa kabila ng 
equal sign, once na pinatalon natin siya, magiging negative. Kasi positive siya. Remember, kapag nag-jump tayo sa equal sign, mati-change yung ating sign. So, positive siya, magiging negative or minus 6x. Yung plus 1, patalunin din natin siya sa kabila, magiging minus 1. Then, equals 0. Okay? Now, pagsamasamahin ang pare-pareho. So, lahat ng may x, tapos lahat ng walang x. So, si x squared, wala namang ibang may x squared dito, siya lang. So, kopyahin natin siya, 2x squared, tapos pagsamahin natin yung parehong may x, negative 3 minus 6, so pareho silang negative, combine natin yung numbers by adding them, 3 plus 6 ay 9, tapos kopyahin natin si x, at kopyahin din natin yung common na sign. So, negative 9x. Then, yung parehong constants, pagsamahin natin, positive 8, negative 1, so 8 minus 1 ay 7. Equals 0. Yan. So, ngayon, yung given natin ay nasa standard form na. So, therefore, pwede na natin hanapin ang ating quadratic term ang ating linear term, at ang ating constant. So, based from the given, ang ating quadratic term, yung may squared, eto. So, 2x squared. Ang ating linear term, yung may x lang, ay 9x, isasama natin yung sign. So, negative 9x. At ang ating constant term, yun yung number lang, eto. Positive 7. So, yan. Example number 2. Now, punta naman tayo sa ating last example. Example number 3. So, paano kung ang given ay ganito? Let's say, meron tayong x times 3x minus 4 equals 1. So, kung mapapansin nyo, wala ulit sa standard form yung given. So, kailangan muna natin i-perform yung operation na nandito. Since parenthesis siya, that means i-multiply natin itong nasa labas sa bawat isang nasa loob. Yun yung tinatawag na distributive property. Iti-distribute natin siya by multiplying. So, x times 3x. Walang number si x. So, that means meron siyang 1 dito. I-multiply yung mga numbers. 1 times 3 ay 3. Tapos, ilang x meron tayo? Isa, dalawa. So, x squared. Okay? Tapos, i-distribute it ilin natin to by multiplying doon sa negative 4. Ito naman sa kabila. So, negative 4 times x, letter, tsaka number, pag minultiply, pagsasamahin lang sila. Minus 4x. Yan, wala na tayong parenthesis. Then, kopyahin si equals 1. Now, nasa standard form na ba tayo? No, wala pa din. Kasi, dapat equals 0 siya. So, ibig sabihin, si 1 dito, magja-jump siya sa kaliwang side ng equation natin. So, kopyahin si 3x squared. Kopyahin si minus 4x. Patalunin natin si 1 sa kabila. Positive 1 siya, tatalon sa kabila, magiging negative 1, and then equals 0. Now, tingnan natin yung given. Nasa standard form na ba siya? Yes. So, therefore, pwede na natin hanapin ang ating quadratic term, linear term, at ang ating constant. So, ang quadratic term natin ay 3x squared. Again, siya yung may 2. Linear term natin, yung may x lang, na kung saan yung highest exponent ay 1. So, yun ay negative 4x. At ang constant term, which means yung number lang ay negative 1. So, negative 1. Yan. So, yan ang ating lesson for today. Now, kung nagustuhan yung lesson natin, kung natuto kayo, kindly give me a like para i-share ni YouTube sa iba at marami rin matuto, especially mga grade 9. So, see you on my next video. Paalam!